ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്വാദിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് ചേന തണ്ട് തോരനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു ചേന എടുത്ത് ചേനയുടെ തണ്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ തുണിയൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം ഇത് ഇത് വളരെ പ്യുറായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രഷായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാർ വളർന്നു വന്ന ചേനയുടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കീടനാശിനികളൊന്നും അടിക്കാറില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ സ്ഥലമൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു ചേന നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ചേന തണ്ട് തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പച്ചക്കറി കഴിവതും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സിലും വെജിറ്റബിൾസിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അരിഞ്ഞ ശേഷം ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്താലും വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങ് മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് അരിയുന്നത് കാണിക്കാം ഇത് അറിയാനായിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ നേരെ പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഹോർസോണ്ടലായിട്ടും മൂന്നാല് കൊത്ത് കൊത്തുക അതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ബാക്കി ഞാൻ ചോപ്പറിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിഞ്ഞാണ് അരിഞ്ഞ് കാണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തിലെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയാം ഇനി ഇതിന് വേണ്ട അരപ്പ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം ഇതിനായിട്ട് തേങ്ങ വെളുത്തുള്ളി ജീരകം പച്ചമുളക് ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചതച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് അരിഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെറുപയർ പുഴുങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കുക ചൂടായ ശേഷം അപ്പോൾ ഈ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ചെറിയ ഉള്ളി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേണം നമുക്കതിലേക്ക് വറ്റൽ അപ്പോൾ ഉള്ളി മൂത്ത് വന്ന് അതിന് ഉള്ളി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പില കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കടുക് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആ ചെമ്പിൻ ചെമ്പിൻ തണ്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങ് സോറി ചേന തണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കടുക് വറുത്തതും ചേന തണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇവിടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ആ ചേന തണ്ടയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് പിടിക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം ഇതാ ഇതിപ്പം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ചെറുപയറും നമ്മുടെ നേരത്തെ അരപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കുക എന്നാലും ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബായ്